Слышали когда-нибудь про сюрстреминг? <смех> Это шведская квашеная селедка. Два месяца она тухла в бочке, а затем еще доходила в железной банке. Ну, продолжала киснуть и выделять серый водород. Открывать эти консервы лучше на улице в тазике с водой, иначе газовой атаки не избежать. Вообще-то считается деликатесом. Но, по моему мнению, то, что для шведа сюрстреминг, для нас с вами просто протухшая селедка. Культура потребления не та. Привет, меня зовут Максим. И у меня хорошие новости для тех, кто хочет покупать не квашеную, а свежую и полезную рыбу. Без сероводорода. Новый закон позволяет рыбакам обрабатывать улов прямо на борту траулеров. Сейчас я понятным языком расскажу, кто и зачем вообще запрещал потрошить рыбу в море. Как новый закон поднимет объемы промысла и снизит цены. А главное, когда из магазинов уплывет перемороженная рыба, начиненная фосфатами. Скоро на ее месте появится треска, пикша, камбала или палтус, которые не потеряли свой вкус, пока добирались до прилавков. Слышали поговорку? Рыба гниет с головы. У нее не только переносный, но и прямой смысл. Еще сотни лет назад, выловив ту же треску, рыбаки знали, прежде всего нужно ее выпотрошить, чтобы благополучно довести до дома. Иначе в требухе и жабрах начинают плодиться бактерии. А в кишках, вы уж простите за такие подробности, просыпаются паразиты и расползаются во все стороны. Помогает. Но что если мы хотим получить не замороженную, а вкусную и охлажденную рыбу? На этот счет есть регламент. Летом, с момента вылова того же палтуса и до его разделки, должно пройти не больше 2-3 часов. Зимой максимум 5. Но еще недавно нашим северным рыбакам уложиться в нормативы было очень сложно. Представьте рыболовный траулер со звучным названием «Проворный». Порт приписки Мурманск. Есть квота на прибрежную ловлю, но она только так называется прибрежная. На самом деле до промысловой зоны два дня хода. Специфика региона. И как тут морякам с проворного успеть и рыбу поймать, и на берег вернуться за три часа? Вроде бы выход есть. Распотрошить и охладить прямо на борту. Но еще недавно действовало правило более суровое, чем климат северной акватории. Если команду ловили за разделкой улова в море, Полагался штраф. В два, а то и в три раза больше, чем стоимость всей рыбы на борту. В таких условиях рыбакам проще забыть про нормативы и двое суток с полными трюмами добираться до берега. В итоге они сдают продукцию второй свежести, но не теряют все свои деньги. А прецеденты были. Например, капитана траулера Андромеда суд обязал заплатить 11,5 миллионов рублей за нарушение правил прибрежного рыболовства. Для сравнения, сейчас та самая Андромеда выставлена на торги. Цена указана 15 миллионов рублей. Считайте, что один штраф – это все равно, что оторвать вот такой кусок траулера. В Японии разделывать рыбу на воде прибрежникам, пожалуй, и не нужно. Там 5000 рыбацких деревень, где косяки тунца носятся чуть ли не у берега. В море сталкиваются холодные и теплые течения, и это благоприятная среда. Отплыл немного, закинул невод, и через два часа уже возвращаешься на пристань с богатым уловом. Поэтому на рынках всегда свежайшая рыба, еще и разевает рот и шевелит жабрами. В Норвегии рыбакам, как и коллегам из России, приходится отплывать подальше от портов. И в море Скандинавы, если нужно, потрошат, чистят и перерабатывают рыбу. Правда, есть странное правило – требуху нельзя бросать за борт. Якобы экологию загрязняет. Ну, казалось бы, натурпродукт. Крабы и чайки с радостью все съедят. Но, видимо, не только у нас в рыбной отрасли существуют странные ограничения. К слову об ограничениях. Не сдерживайте себя никогда. Если вы еще не поставили лайк, скорее сделайте это. И подписывайтесь на наш канал. Понимаете, рыба ищет где глубже, а рыбаки – кто больше заплатит за улов. В одно время многие из них смекнули, чем вести добычу в родной порт, выгоднее продать ее за границу. 
Перегружали из трюмов все подчистую на иностранные суда прямо в море. Получали переводы в валюте, а наша береговая переработка оставалась не у дел. Экспорт улова противоречит самой идее прибрежного рыболовства. Его же, как отрасль, создавали и развивали именно для того, чтобы загружать переработку на берегу, формировать рабочие места. И это правильная идея, системное развитие. Но только если понимать самые простые вещи. Треска или палтус, у которого отрезали голову и вынули внутренности, еще не продукт переработки. Это просто очищенная рыба или ошкеренная, как сказали бы поморы. Рыбная продукция – это все-таки что-то более сложное в изготовлении. Филе, фарш, субпродукты, консервы, копченая селедка, соленая, да хоть сюрстреминг. Вот это вот все пусть и делают на берегу. А в том, что рыбу разделывают и охладят прямо в море, никакого криминала, очевидно, нет. Увы, но когда писали прошлую редакцию закона о рыболовстве, все эти нюансы уточнить забыли. И вот его статья 20 гласит «Уловы водных биоресурсов, рыбная и иная продукция подлежат транспортировке в морские порты Российской Федерации». Читаем дальше. То, что касается прибрежного лова. Статья 1, пункт 10.1. Готовить рыбную продукцию можно, если ее производство на судах предусмотрено федеральным законом. Но вот беда. Закон не предусмотрел вообще никаких манипуляций с уловом. Что дальше? Когда ту прошлую редакцию закона утвердили, ее взяли на вооружение пограничники. Именно они контролируют, куда уплывает российская прибрежная рыба. А там все строго согласно букве закона. И никаких сомнений быть не может. Перерабатывать улов нельзя? Нельзя. Чистить? Тоже запрещено. Можно и нужно тащить добычу на берег. Целиком. С головами, жабрами и кишками. А еще с бактериями и с паразитами. Но пограничников это не особенно волновало. Ну, не сюрстремен, конечно, но вы бы только знали, на какие ухищрения готовы пойти продавцы рыбы. Фосфаты, чтобы скрыть следы гниения. Жесткая заморозка, которая убивает пользу морепродуктов. О вкусе вообще и речи не идет. А еще беда. Из-за того, что рыбаки не могли вести свежее сырье, закрывались многие береговые базы. Производство упало. И по закону рынка цены на рыбу и рыбную продукцию поползли вверх. Представители небольшого рыболовецкого бизнеса уже давно просили вернуть им возможность перерабатывать улов. Законопроект внесли в Госдуму еще в ноябре прошлого года. А дальше начались долгие согласования. Пришлось учитывать жесткую позицию пограничной службы ФСБ, чтобы в отрасли все было прозрачно и никто не ловил рыбу в мутной воде. Вроде бы удалось найти компромиссное решение – и для моряков, и для тех, кто по долгу службы должен держать их за жабры. Вернее, контролировать и оберегать. Новый закон разрешил рыбакам-прибрежникам разделывать улов сразу, в море. В той же Мурманской области его уже назвали «большой победой». Там уверены, важная инициатива позволит быстро восстановить объемы промысла. А значит, в будущем на прилавках легче будет найти вкусную и полезную рыбу. Если вы тоже этому рады, ставьте лайки. А еще лучше, не молчите как рыбы, оставляйте комментарии и не забудьте подписаться на наш канал. Ведь мы и дальше будем рассказывать о самых важных нововведениях понятным языком. До встречи!